So, magkano ang monthly food cost allowance dito sa Germany? Today, pag-usapan naman natin ang food cost dito sa Germany, specifically dito sa Berlin. Kasi different state bars uh, food prices, accommodation, transportation, etc. So, pag-usapan natin ang food cost especially for Filipinos. In case you want to study, maybe to work, to live, or perhaps to visit Berlin or Germany. So, at least meron kayong idea kung magkano ang magagastos nyo. Dadalhin ko kayo sa different supermarket, coffee shop, and restaurant. And at the end of this video, malalaman nyo kung magkano ang budget ko monthly. Pero bago ang lahat, at dahil kakagising ko lang, magkape muna tayo. So before tayo mag-start, alamin muna natin ang conversion ng Euro to Philippine Peso. So today, I just check ang conversion ng Euro to Philippine Peso is around 58 Peso per Euros. So by the way, sa mga bago sa aking channel, my name is Roel. I am living and studying here in Berlin, in Germany. So please, huwag na kayo mahiyang mag-subscribe. Nasaan ba yun? So, dito sa Germany is hindi katulad sa Pinas or sa different countries na uso yung super lalaking supermarket like, for example, SM Supermarket, Robinson. Dito, maliliit lang yung supermarket unless nasa countryside ka na meron, meron din silang super lalaking supermarket. Hindi ko alam kung bakit. Ang, ang mga supermarket dito is iba-iba yung prices depende sa mga products na ino-offer nila at sa target market nila. So, let's start na pasukin ang mahal na supermarket. Ayan na, umpisahan na nating pasukin ang supermarket. This one is um, napakamahal na supermarket. Uh, they only offer organic products. So, tingnan natin yung presyo ng bigas. Yan, ayan na, bili-bili kayo ng bigas. Mahal talaga siya. Doble ang presyo niya compare sa normal na supermarket and compare sa Asian supermarket. And uh, ang mga prutas din, katulad ng mangga, ayan, napakamahal. Um, ang banana nila, and even uh, oranges. And ang mga vegetables as well, halos double din ang presyo. Pero you can be sure na wala silang ginamit na chemicals. And uh, walang preservatives. And purely organic. Hindi lang mga solid food, meron din silang beverages na organic, wala mga preservatives. And uh, of course, yung mga alcoholic drinks, meron din. Pero super expensive talaga compare, compare mo sa ibang supermarket, halos doble yung presyo nila. So you might ask, um, papaano ka nakakasiguro kung organic pa talaga yung binibenta nila products? So dito sa Germany, may mga government body na nag-check kung talagang uh, organic pa talaga yung pinibenta mong products. So, let's move on to the other supermarket. This one is parang wet market. Nag-open lang siya specific day and specific time. Dito sa amin, sa lugar namin, open siya every Tuesday and Friday from 8 until 1pm. Um, ang mga products na pinibenta nila is I consider organic kasi galing hindi sila uh, produced from big farms. Instead, uh, produced uh, ng mga maliliit na farmers yung parang may mga backyard farm sila dito naman madalas akong bumili ng meat especially chicken kasi iba yung lasa niya kapag uh, niluto mo as tenola um, medyo mahal nga lang inaabot ng 10 euros per kilo pero sulit naman kasi may this time pasukin naman natin ang Asian supermarket dito bumibili ako ng rice kasi rice dito is mura katulad nito 5 kilos good for 1 month na namin yan ni Robert and it cost only 10 euros and dito mo rin matatagpuan ang mga gulay yan katulad nyan sitaw and katulad nitong okra itong okra ito it cost like 99, Euro, uh, 99 cents or 1 euros and itong sitaw na ito ayan 3 euros yan ilang peraso lang napakamahal and meron din silang mga crackers katulad ng nagaraya and mga frozen foods katulad ng shomai meron din silang mga shopaw yan bumili tayo ng shomai and meron din silang mga noodles yan mga lucky me so ayan grateful about life kasi kahit pa paano nakakabili pa rin ako ng bigas limang kilo and good for one month 
the third supermarket is uh, supermarket na parati kong pinagbibilihan ng mga food kasi malapit lang sa bahay and ang quality ng uh, ang quality ng product is hindi nagko-compromise kahit hindi super mahal at hindi rin naman super uh, mura. This supermarket naman is dito ako parati namimili kasi comfortable dito bum- mamili kasi um, malapit unang-una malapit sa bahay and mostly ng mga kailangan ko is nandito na hindi siya super mahal at hindi rin naman siya super mura na magsuffer yung quality ng ng binibili mong pagkain katulad ng wine um, dito rin ako bumibili ng mga frozen fried products ng mga canned goods ng bread and everything na kailangan ko sa bahay so ayan mahal ang alcohol anyway kahit saan naman mahal ang alcohol so finally ito yung one of the cheapest supermarket dito sa Germany uh, ang prices is almost 50% less than organic supermarket and mas less pa dito sa Rewe of course uh, kapag mura yung prices ng ng product Sometimes, sometimes, the quality suffers. So, dito ko naman binibili ang tubig, ang bottled water. So, finally, pasukin natin yung one of the cheapest supermarket dito sa Berlin. And dito naman ako bumibili ng tubig. Kasi dito is mura yung mga pagkain katulad ng karne and yung quality is hindi the best. So, tubig lang yung binibili ko dito. So, let's talk about naman sa mga coffee shop and restaurant kapag kunyari gusto mo naman pumunta ng uh, or mag dinner out or mag breakfast sa labas hindi yung puro sa bahay na lang so puntahan naman natin yun so sa breakfast naman I try to do it at home pero kapag wala akong time especially kapag may university ako sa labas na lang ako bumibili so ayan ang normal na breakfast ko is coffee and yogurt and toast and syempre kailangan din ng vitamins so nagbabitamin sa ako parati and kapag wala akong university parati akong nag smoothie kasi alam mo na kailangan ng fruits ng body and um, anyway kahit may university ako ini make sure ko na on top of my breakfast meron akong smoothie so ayan magawa ta ng smoothie and kapag nag rush ako pag may university at wala na akong time mag-breakfast sa bahay. Minsan, bumibili na lang ako ng breakfast ko sa cafeteria or sa coffee shop. Ayan ang mga prices. Min, uh, cost ng breakfast is roughly around 5 euros. May mabibili ka na nung uh, disenteng kape at saka croissant and some, some bread na pwede mo nang i-breakfast. For lunch naman and dinner, parang kami nagluluto ni Robert dito sa bahay kasi kailangan magtipid. Pero sometimes naman, lumalabas din kami, nagdidating kami at least once a week, dinatry namin lumabas or kapag may imimit kami na friends after university or, or after work, nagdi-dinner kami sa laban. So ayan, ang dinner namin at ang lunch, mostly niluluto ko nilang sa bahay kasi para makatipid and para makain mo yung kung anong gusto mong kainin. So normally, nagluluto ako ng tinola or adobo and ma- mahilig talaga ako magluto and syempre, ang walang katapusang rice, parati ko rin niluluto and, ka- and, and at least once a week, uh, tinatry namin lumabas and kumakain kami sa labas together and um, ayan katulad nitong meal na to cost 25 euros for, for two person Mins, minsan nag-Filipino restaurant din kami medyo mahal nga lang dito sa Filipino restaurant na to minsan inaabot ng 30 to 40 euros per two person per, per meal pero sulit naman kasi malaki yung servings nila so that's it um, at least meron na kayong idea kung magkano ang kailangan yung i-budget pag uh, in case na gusto niyong kimera or mag-work dito sa Germany. So, my budget for um, food allowance monthly um, is roughly around 300 to 400 euros. Good for two persons yun. Kapag, uh, syempre, kapag mag-isa ka lang, mas mahal kasi kailangan mong bumili ng pagkain at wala kang cashier. So, mas mahal yung expenses mo. So, yun. 300 to 400 euros and it's equivalent to around 15,000 pesos to 20,000 pesos depending sa conversion. So ayan, I hope that 
nabigyan ko kayo ng idea kung magkano ang kailangan nyong i-budget in case gusto nyong tumira dito or mag-work or mag-visit. And as always, thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. Thank you. Bye!